1973. Querendo ou não, esse ano foi muito importante para a indústria dos games. Foi nesse ano que saiu a beta do Empire, a primeira beta de um jogo de videogame da história. Fonte? Chat GPT. Obrigado, chat. Mas o que é uma beta? É literalmente uma versão de teste de um jogo onde você pode jogar durante um curto período de tempo. E como ela é uma versão de testes, pode ocorrer alguns pequenos erros no jogo. E é justamente por isso que servem essas versões betas, para apontar os erros que os desenvolvedores deverão consertar até chegar à sua versão final. E nesse meio tempo da data que saiu o trailer de FNAF, lançado pelo Scott Calton em junho de 2014, os testes beta já estavam correndo de portas fechadas. Ou seja, só pessoas selecionadas pelo Scott tinham acesso a esse conteúdo. Só que muita coisa do game vazou desde aquela época do lançamento do trailer. E sinceramente, as coisas eram muito mais assustadoras do que na versão final. Seguinte, hoje eu tava dando uma olhada pela internet e acabei me deparando com a versão beta de FNAF. E acredite, tem muita coisa diferente do FNAF que a gente vê hoje. E meu Deus, o FNAF era pra ser muito mais pesado do que agora. Tem gente que ainda acha ele pesado, mas mano, antigamente era bem pior. Então... Vamos lá. Que muita coisa muda desde um teste beta, a gente já sabe, né? Só que existem casos que, mesmo com teste beta de alguns jogos, a gente percebe que não mudou nada da beta. Só que pra nossa sorte, com o FNAF foi bem diferente. Tiveram muitas alterações desde a beta do FNAF. Desde o ícone do jogo, até um jumpscare inédito que nunca foi presente no game. Só que lá no comecinho do desenvolvimento do FNAF, uma das primeiras coisas que o Scott provavelmente fez foi os ícones. Só que conforme o desenvolvimento do jogo vai evoluindo, o ícone obviamente vai ter um trocado, né? Só que um dos primeiros ícones que a gente teve do FNAF foram esses aqui. Só que a gente vê que não não teve quase mudança nenhuma, né? Mas o ícone não era pra ser desse jeito. O ícone era pra ser muito mais pesado. Quer dizer, eu não diria pesado. Talvez pra época? Bom, vocês vão ver. Antes de sair aquele trailer que a gente conhece de FNAF 1, o Scott postou um outro vídeo no YouTube, que infelizmente a gente não tem mais acesso. Aquele trailer mostrava algumas coisas diferentes do trailer que a gente conhece. Coisas bem mais macabras. Animatrônicos muito piores. E pra matar a curiosidade de muita gente, a gente conseguiu achar um comentário relacionado ao primeiro trailer de FNAF. E sinceramente, ele dizia, acho que este é um ângulo interessante para um jogo de terror. Eu posso entender porque você mudou os olhos do último vídeo, mas eu não daria muita importância para as pessoas que querem ver espinhos e punhais e até sangues e caveiras de todo esse lixo, só porque os animatrônicos não são assustadores o suficiente. Bom, ele falou umas duas coisinhas, mas não tem lógica. Só que vocês entenderam o que ele quis dizer? Ele disse que os animatrônicos eram bem mais assustadores, como se os olhos dos animatrônicos fossem diferentes. Ou até os dentes, os dentes poderiam ser mais... afiados. Aí você fica se perguntando, mano, e se o FNAF tivesse esses animatrônicos? E quer saber? Esse era o design que ele estava falando. Essa era a primeira versão dos animatronics que o Scott tinha em mente naquela época. E sim, esse também era para ser o ícone do jogo. Um endoesqueleto com os dentes bem afiados e uns olhos bem vermelhos. Provavelmente devia ter mais alguma coisa, mas a gente nunca vai saber. Tanto que a gente vê a diferença do endoesqueleto que a gente tem atualmente e esse aí. O atualmente é bem menos... assustador, né? A propósito, será que isso ia dar muito medo na época? Diz aí nos comentários. Mas enfim, a gente viu que só os ícones mudaram desde o teste beta pra cá, né? <risos> Eu também queria, mas... Infelizmente não. Em 5 de maio de 2021, vazou uma gameplay beta do FNAF 1. E a gente nota muitas coisas. Primeiramente que o menu tá um pouco diferente. O Fred ainda se mexe com aquela estática, mas a estática é bem diminuída. E a gente também tem um novo continue, que mostra um ícone diferente, parecido com umas vidas. Será que a gente teria vidas no primeiro jogo? Tanto que se você pesquisar nos arquivos do FNAF 1, ainda encontra esses ícones. Sobre os animatronics, o Scott foi até questionado sobre a versão beta dos animatronics. Que o Fred e o Foxy eram pra ser outras coisas. O Fox era pra ser mais como um lobo, e esse era meio que o design dele na época, tanto que ele virou referência nos Wittered. Já o Fred, meu Deus do céu, o Fred tá mais parecido com um castor, mano. Ele tem um design semelhante de um jogo antigo do Scott, chamado Chipper e Sons, que hoje em dia, a gente tem até um design novo dele que apareceu no Pizza Simulator. O El Chip? É, pois é. Será que o FNAF explodiria se fosse desse jeito? Bom, ainda tem muito mais. Questionaram o Scott também sobre os jumpscares. Ele tinha um plano dos jumpscares antigamente serem estáticos, ou seja, a gente não teria aquela animaçãozinha que a gente tem quando toma o um jumpscare. Era pra ser literalmente a cara do animatrônico aparecendo na sua tela, com provavelmente um grito bem assustador de fundo. O Scott te disse que mesmo aparecendo que não vai dar susto nenhum, o pessoal que testava o game tomava muito susto com isso. Imagina aquela atmosfera horrível, com um som no máximo e um grito estourando. <risos> Eu tomaria susto sim. Mas se você parar pra pensar hoje em dia, no próprio FNAF 1, a gente tem um deslumbre de como era aquele jumpscare, quando o It's Me do Golden Freddy aparece. E foi pensando nisso que os jumpscares que a gente conhece, nasceram. E na época que ele tava desenvolvendo os jumpscares beta, um dos jumpscares foi encontrado. O jumpscare do Bonnie. Provavelmente ele é um jumpscare antigo ou descartado. Ele tá muito bem feito pra ser um jumpscare antigo. No jumpscare, o Bonnie se aproxima de você e retira a máscara, revelando o seu endoesqueleto e assim, finalizando o jogador. Só que algumas coisas parecem diferentes, né? A gente vê que o escritório tá todo escuro, como 
se a energia tivesse acabado, dando a entender que o Fred não seria o único a te dar um jump scare quando a energia acabasse. Parece que o Scott tinha em mente que todos os animatronics te dariam um jump scare quando a energia acabasse. Não só o Fred. Só que infelizmente na versão final é só o Fred. Ai, tristeza. Agora eu fiquei curioso pra saber como era um jump scare dos outros animatronics, principalmente o do Foxy. Provavelmente ele descartou essa ideia por limitação do próprio Scott, ou por falta de tempo do jogo, né? Vai que ele queria entregar o jogo na hora. Enfim, nessa versão vazada, no escritório quase não mudou nada. A voz do Funny Guy continua a mesma coisa e também não teve quase nenhuma mudança no mapa, tirando as câmeras. O design das câmeras era bem diferente do original. E sinceramente, eu prefiro agora, tá? Tá muito mais bonito e muito mais intuitivo. Sem falar que os nomes das câmeras eram no topo da tela e não perto da câmera. Mas o que ainda me deixa intrigado é a câmera da cozinha. A câmera da cozinha ainda era desabilitada, desde aquela época. Ou seja, o Scott ele planejou no começo colocar só um áudio nela pra gente saber se é Tica ou então a música do Fred. É, pois é. Sabe também quando o animatrônico se mexe pelo mapa? Que a câmera fica com muita estática? Então, as câmeras na beta não tinham tanta estática que a gente tem hoje. E quando o animatrônico teleportava, só ficava tudo preto e dane essa estática. E te falar que essa estática me dava um pouquinho de medo, tá? Deixava você um pouco naquele clima. Sabe também daquela cena rara quando o animatrônico te olhava naquele trailer? Também era pra estar no jogo. O Scott provavelmente achou isso bem amedrontador e removeu ele do game. A gente só tem o Fred te olhando e às vezes os os esqueletos olhando pra gente na câmera. E uma coisa que eu reparei nesse gameplay vazado é que na noite 1 os animatronics eram bem mais agressivos, tá? A Tiki e o Bunny começam a te atacar uma da manhã, então você tinha que estar tá muito preparado. E pelo que eu tô vendo, o Fred e o Fox não ativam na primeira noite. Provavelmente eles só iam ativar nas outras noites, como a gente tem hoje em dia. E o que sinceramente me deixou mais surpreso nessa beta é que a gente já tinha uns easter eggs das crianças no mapa, e que provavelmente o Scott já tava pensando na história quando lançou essa beta. Tanto que nela também a gente tem o um Golden Freddy, e que se ele aparecesse, ele te dava insta kill, como a gente vê atualmente, e também crachava seu jogo. Só que além disso, ele provavelmente acabaria com todas as suas vidas, fazendo assim a gente temer muito ele. Imagina, você chegou na noite 5 com todas as suas vidas, preparadinho pra terminar o game, e do nada tomou o jump scare do Golden Freddy, assim finalizando todas as suas vidas, e você tem que começar tudo de novo desde a noite 1. E que bom que ele tirou esse sistema de vida, hein? Porque começar tudo de novo, ai, ninguém merece. Já é ruim perder a noite e começar toda a noite de novo, imagina começar tudo de novo, voltando da primeira. Pois é. Bom, depois disso eu fico até pensando, e se o final realmente tivesse saído desse jeito? Será que ele se tornaria tão popular como hoje em dia? E o FNAF 2? Será que ele também teria uma versão beta? 